बिहार के मुजफ्फरपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब देर शाम एक छात्र को अज्ञात बदमाशों ने गोलियों से भून दिया हैरानी की बात यह कि वारदात के घंटों बाद भी खाकी के हाथ अब तक खाली है इसी पर एक रिपोर्ट सुशासन राज में बेकाबू बदमाश घर आ रहे छात्र को बदमाशों ने मारी गोली कौन है इस बढ़ते अपराध का जिम्मेदार बिहार में एक के बाद एक मर्डर और फायरिंग की खबरें सामने आ रही है बेखौफ अपराधी लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे हैं कि दबंगों के सामने पस्त नजर आ रही है मुजफ्फरपुर में देर शाम घर लौट रहे छात्र पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी जिसमे छात्र के सिर में गोली लगी छात्र की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है और पुलिस को अब तक बदमाशों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है बताया जा रहा है कि बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया पूरी वारदात जिले के सरैया थाना क्षेत्र के डोकरा इलाके की है लड़का गांव का ही लड़का है पढ़ा लिखा लड़का अभी कोई काम धंधा करता नहीं था घर में ही बेरोजगार था जी। जी। विक्की कुमार कहाँ पे घटना कहाँ पे घटी है घटना ही जगन्नाथपुर डोकरा में जो है छितरी और पहल बड़ा वाला रोड में घटा है बैनाथ रह घर क्या करने जा छात्र की किसी से आपसी दुश्मनी नहीं थी देर शाम परिजन अपने बेटे के घर आने का इंतजार कर रहे थे 20 साल का विपिन कल देर शाम घर लौट रहा था तभी कुछ बाइक सवार अज्ञात बदमाश आए और युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी जिसके बाद आसपास के लोगों में भगदड़ मच गई। मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया पीड़ित की हालत को देखते हुए उसे पटना रेफर कर दिया गया घटना सूचना मिली की छतरी रोड में इस तरह की घटना हुई गोली से गोली लगा है हम लोग पहुंचे घटना स्थल पर उसको तुरंत गाड़ी पर अपना गाड़ी पर लाद गए हॉस्पिटल यहाँ पर लेके आए फिर पुनः पीछे से हम लोग भी आए और यहाँ से डॉक्टर महोदय द्वारा रेफर कर दिया गया है पटना क्या पहचान वगैरह हो गई है नहीं अभी कुछ नहीं अभी तो उसमें चल रहा है सभी लोग पदाधिकारी निकले हुए है अपना कितनी गोली वगैरह लगी हुई है कितनी गोली एक गोली लगा कहां पर घटना तो 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 में दोकरा में लगा हुआ है फिलहाल पुलिस के हाथ ना तो अपराधियों का कोई सुराग लगा है और ना ही अब तक मामले को लेकर कोई कठोर कार्रवाई की गई पुलिस सिर्फ केस दर्ज कर जांच में जुट गई लेकिन बिहार में दिनों दिन बढ़ते क्राइम ग्राफ ऐसी लोगो में दहशत का माहौल है जिससे सरकार और खाकी दोनों सवालों के घेरे में जनतंत्र टीवी के लिए विशाल कुमार की रिपोर्ट बीजेपी नेता श्याम रजक ने बिहार में बढ़ रहे अपराध को लेकर सरकार के खिलाफ धरना दी साथ ही नीतीश के सुशासन पर भी सवाल उठाए हैं और कहा है कि बिहार में क्राइम लगातार बढ़ रहा है बिहार में जो सुशासन के बल पर आए थे सुशासन का नारा लगा के आए थे आज बिहार सुशासन से गिरा हुआ है आज हर व्यक्ति इतने दहशत में है कि शाम के बाद तो घर से निकलने पर वो नहीं जा पाते हैं शाम में घर पर वो लोग इतने दहशत में और एनसीआर का रिपोर्ट इस बात को सही सही बता रहा है एनसीआर राष्ट्रीय नेशनल क्राइम रिपोर्ट है जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय से निकलता है हत्या के मामले में बिहार जो है दूसरे स्थान पर है अपहरण के मामले में बिहार जो है वो तीसरे स्थान पर है रेप के मामले में बिहार जो है वो पांचवें स्थान पर है शुरू कास्ट अत्याचार के मामले में बिहार तीसरे स्थान पर है तो सभी मामलों में बिहार जो है अव्वल है और टोटल संघेय अपराध लेंगे तो बिहार नंबर एक स्थान पर है तो इस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं बिहार में अपराध को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा बीजेपी ने भी इस पर चिंता जताई बीजेपी नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री राम यादव ने कांग्रेस एम प्रेमचंद्र मिश्रा ने इसको लेकर बयान दिए है एक वकील की हत्या हो गई परसों हाजीपुर में कि वकील को मार दिया था रूपेश की हत्या को सात दिन से ऊपर हो गई दरभंगा में मुजफ्फरपुर में और कई स्थानों पर महिलाओं के साथ दुराचार की घटनाएं बिल्कुल ही समाज को चिंतित करती है कि जो दुराचारी है वो कहीं आँख निकाल लेते हैं कहीं जिंदा जला देते हैं यह अपने आप में क्रूरता है तो ऐसे अपराधों का होना अपने आप में साबित करता है कि अपराधियों के ऊपर पुलिस का कोई खौफ नहीं है तो यह एक बड़ी समस्या है और मैं समझता हूँ लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने में सरकार विफल साबित हो रही है तो बिहार के लोग लोगों का जनजीवन और सुरक्षित है और पुलिस बताने हाथ पर हाथ धर के बैठे है और निश्चित तौर पर सरकार पूरी तत्परता के साथ 
नियंत्रण करने की कोशिश पूरी कर रही है और मुझे लगता है कि कुछ न कुछ नतीजा निकलेगा अड़तालीस घंटे अड़तालीस घंटे वादा किए गए थे सरकार की ओर से अड़तालीस घंटे लगा हुआ है पूरे जानकारी के साथ हर 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 एंगल से जांच हो रहा है और नतीजे कुछ आए हैं कुछ और आए एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार में अपराध चरम पर है राज्य हत्या और लूट अपहरण से त्रस्त है और प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही साथ ही सांसद चिराग पासवान ने कहा कि वे गृह मंत्री से अपराध पर काबू करने और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग करेंगे आपको बता दें कि चिराग पासवान करजा थाना क्षेत्र के पकड़ी में भीम आर्मी के पूर्व जिला अध्यक्ष स्वर्गीय रोनोजीत उर्फ जॉन के परिजनों से मिलने पहुंचे थे इस दौरान उन्होंने रोनोजीत के चित्र पर माल्यार्पण पर कर श्रद्धांजलि दी वहीं उनकी मां और भाई से घटना के संबंध में जानकारी ली इस दौरान मृतक के परिजनों ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया सांसद के साथ कई मंत्री भी मौजूद रहे इसमें क्या कोई है एक के बाद एक के बाद एक जिस तरीके से हमारे प्रदेश में हत्याओं का सिलसिला और उसके बाद दुख की बात यह है कि दोषी पकड़ में ही नहीं आते कारण कौन है जिम्मेदार कौन है कौन जिम्मेदारी ले रहा है समझ के ही पर जिस तरीके से यहाँ पे नौजवान की हत्या की गई इतना खूबसूरत लड़का जिम करता था सारी चीजें घर में देखने कमाने खाने वाला वही एक लड़का और उसको जिस तरीके से यहाँ पे आके चाकू से रोन के मार दिया जाता है और उसके बाद प्रशासन पूरी तरीके से शांत रहता है यहाँ पर जो नाम जब लोगों का नाम इसमें लिखवाया हुआ है एफ में उसके बाद भी गिरफ्तारी नहीं होती उसके बाद भी दोषियों को सजा नहीं दी जा सकती है कैमूर जिले के मोहनिया पहुंचे शाहबाद रेंज के डी पी कन्नन ने कैमूर रोहतास और बक्सर एसपी के साथ सब डिवीजन पुलिस ऑफिसर मोहनिया के कार्यकाल में बैठक की और लंबित पड़े केसों का जायजा लिया साथ ही केसों के निपटारे के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन Never miss any update.